Шестой день проходят боевые действия в Украине. Сегодня подведем главные итоги дня. Утром появилась информация о переговорах России и Украины, которые прошли вчера. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добиться желаемого у его страны не вышло, но она получила определенные сигналы. Надо понимать, сигналы благоприятные, хотя насколько что-то может быть благоприятным в нынешних условиях. В том же ключе высказались и российские переговорщики, которым надо все обсудить теперь с Владимиром Путиным. Переговоры должны продолжиться на границе Беларуси и Польши. По данным украинских источников, они должны состояться 2 марта. Главные боевые действия за день произошли в Харькове. По утверждению украинских властей, город попал под ракетный обстрел. Одна из ракет взорвалась рядом со зданием Харьковской администрации. Это страшные кадры. Мы с вами видим город, а Харьков это такой обычный постсоветский город. И здание администрации такое типичное, такая крепкая сталинка. Подобные здания администрации есть во многих крупных городах России. Невозможно себе представить вот те кадры, посмотрите кадры последствия этого обстрела. Сейчас сообщается о шести пострадавших, среди которых один ребенок. Официальные российские источники эту информацию, конечно же, не подтверждают. А вот Владимир Зеленский после обстрела Харькова назвал Россию государством террористом. Это удар по Харькову является военным злочином. Это является державным терроризмом Российской Федерации. После такого Россия это держава террорист. Здесь нужно сделать очень важную ремарку. Я тут решил посмотреть российскую пропаганду. До этого я себе отказывал в этом не очень приятном действии. Но решил просто посмотреть, потому что начали выходить опросы, как люди относятся к войне в Украине, что они об этом думают. И выяснилось, что больше половины россиян они либо прямо поддерживают, поддерживают, либо в целом относятся с пониманием и относятся нормально. Я вначале подумал, что это опросы какие-то левые, купленные, да, ну не может быть, потому что когда ты анализируешь информацию, когда ты смотришь, что происходит, у тебя в голове не укладывается, как люди могут это поддерживать, потому что ну, невозможно, да, это просто кошмар какой-то происходит, невозможно это поддерживать. Но почему-то вот большое количество людей поддерживает. Я начал смотреть телевизор и понял, почему это происходит, потому что в телевизоре, конечно, рисуют совсем другую картинку. В телевизоре э, и официально вот эти вот говорящие головы пропаг... и чиновники, и представители Министерства обороны, они, конечно же, заявляют, что Россия, если наносит какие-то удары, то это только высокоточное оружие, которое исключительно попадает по военным целям. А если где-то э, ракеты попадают по жилым домам, если где-то бомбы летят на голову мирным жителям, если где-то мирные жители погибают, то, естественно, это все э, сами украинцы своих и бомбят. Ну, а как иначе это может быть, по мнению официальных российских властей. В Ахтырке, это Сумск область местные власти сообщили о гибели 70 украинских военных в результате массового обстрела воинской части. Между тем, агентство Рейтер сообщило о колонии российских военных, которые движутся в сторону Киева. По данным агентства, колонна растянулась сразу на 60 километров. Глава ДНР Денис Пушилин поставил своим войскам на сегодня цель взять Мариуполь. А из Херсона сообщают, что город окружен российскими войсками. Глава Черниговской области заявил, что все выезды из Чернигова заминированы. Пока эта информация тоже не подтверждена официально. Если вы думаете, зачем я это повторяю, то все просто. Это требование Роскомнадзора. Не называть текущие события также призвал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено. Речь идет только о демилитаризации Украины, о военных объектах. Я повторюсь относительно того, как называть эти события. Я, возможно, дурак. Сразу для Роскомнадзора, для там, наших каких надзорных органов. Запишите меня в дурачки, потому что я плохо учился в школе. И меня учили, ну я так запомнил, может учили ты меня по-другому. Но я запомнил, что когда две регулярные армии сражаются, когда э, бомбят э, города, когда э, участвуют вот, военные, когда идут такие вот масштабные боевые действия, что это, что это называется войной. Ну, меня так учили, я не знаю, не могу с собой ничего поделать. В моем понимании, там, спецоперация, это когда силовики, специальная группа там устраняет какого-нибудь террориста, который заперся в квартире и хочет, там, я не знаю, готовить какой-то теракт. Да? А когда регулярная армия, когда десятки там тысячу военных российских официально, да, они 
на территории другого государства ведут бои довольно тяжелые с регулярной армией другой страны. Надеюсь, вот и Дмитрий Песков, и Роскомнадзор как-то просят мне вот эту вот глупость. Ну, ну не такой я умный, ребят, как вы. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков продолжает утверждать, ну, что Россия не ведет огонь по мирным жителям Украины. Хотя, по данным ООН, 24 февраля в стране погибло 102 мирных жителя. Также Песков утверждает, что некие националистические группировки используют простых людей как живой щит. Здесь нужно немножко понимать, опять же, что происходит сейчас в Украине. До сих пор российской армии не удалось э, взять крупные города. То есть их окружают, перерезают дороги, э, занимают там деревни, села и так далее. Войска отступают в крупные города и обороняют крупные города. Что, на, наверное, вполне правильно. То есть я небольшой там военный эксперт, ну а что должна делать армия, э, чтобы защитить крупный город? Да? Естественно, она становится в этом городе, что э, с точки зрения наших военных называется, что они прячутся за людей. Видимо, с точки зрения нашего Министерства обороны, украинская армия должна была, ну если уж не сдаться сразу, то выйти просто в чистое поле, чтобы их там ракетами уничтожили и все, да, и не защищать ни в коем случае крупные города. Не знаю, да? Напишите в комментариях, что вы думаете. Сегодня в обед появились сообщения о сбитой над Таганрогом ракете. Очевидцы сообщают о взрыве в районе Мариупольского шоссе. Судя по данным, ракета была направлена с украинской стороны и сбита средствами э, нашего ПВО. Тут стоит отметить, что Таганрог находится близко к границе ДНР, которую не контролируют украинские войска. В мире, между тем, продолжают реагировать на действия России. Расследовать военные преступления в Украине взялся уголовный суд ГААГе. С такой просьбой в суд обратилась Литва. Сообщается, что расследовать могут преступления против человечности и акты геноцида. Президент Зеленский сообщил, что Европарламент принял запрос на ускоренный прием Украины в Евросоюз. Ранее прошение подписали 8 стран Балтии и Восточной Европы, и Зеленский также заявил, что с Украиной ЕС станет крепче, а украинцы докажут свою силу. Но опять же, процесс даже по ускоренной процедуре этот не быстрый, и все эти действия, они не останавливают э, войну. А в Украине продолжают стрелять, продолжают погибать люди. То есть, несмотря на начавшиеся между Россией и Украиной переговоры, несмотря на вот какие-то дипломатические шаги, боевые действия, они продолжаются. Это самое страшное. Продолжаются бои и на медийном поле. Например, Netflix отказался транслировать российские федеральные каналы. Сервис был обязан сделать это в России по новому закону, но теперь компания не готова сотрудничать с подконтрольными российской власти каналами. Сервис TikTok решил заблокировать каналы российской компании Rush Today и Спутник в Европе. Также были заблокированы YouTube каналы, связанные с этими компаниями. Роскомнадзор уже потребовал от YouTube и TikTok снять ограничения. Что это будет и чем это может нам грозить? Скорее всего, в ближайшее время, друзья, мы увидим либо блокировку, либо замедление Ютуба, потому что, еще раз, американские компании, Ютуб и другие там крупные социальные сети, они начали вычищать российскую пропаганду, российские официальные каналы, каналы российских там пропагандистов и официальные СМИ. Пока они начали это делать э, локально, сейчас они блокируют э, там Rush Today и так далее на территории Европы и там как отдельных стран, но не блокируют их полностью. Роскомнадзор требует от них снять эти блокировки, угрожая каким-то ответными мерам. Но поскольку никаких ответных мер э, с точки зрения России быть не может, у нас нету своих каких-то социальных сетей, где можно, не знаю, страничку BBC в Одноклассниках заблокировать в ответ, не знаю, да, то, скорее всего, мы увидим замедление работы Ютуба или полную блокировку Ютуба. Пока Роскомнадзор замедляет Facebook и Twitter, возможно, скоро будет замедлять Ютуб. В этой связи нужно хорошо подумать, как вы будете обходить блокировки, как вы будете получать информацию. Поставьте себе на устройство VPN, разберитесь, как это работает, прочитайте в интернете есть массу статей, как грамотно обходить блокировки, чтобы продолжать получать информацию. Возможно, мы увидим блокировку Ютуба. На этот счет я напоминаю, что у меня есть другие социальные сети, и прошу вас на них подписаться. Это телеграм-канал мой личный, Варламов, телеграм-канал Варламов Ньюс. Его ведет наша замечательная новостная редакция, где мы оперативно выкладываем всю информацию. Также можно подписаться на мой инстаграм и на мой тикток. Я прошу вас еще раз это сделать. Это важно, чтобы мы с вами могли оставаться на связи. Также Россию грозят оставить безо всяких голливудских блокбастеров. Свои фильмы в стране уже отказались транслировать Disney, World Brothers и Sony. 
В частности, за день до премьеры был отменен показ нового фильма про Бэтмена. Но этим супергеройские потери россиян не ограничились. Свою поддержку Украине высказал Люк Скайуокер, то есть исполнивший его роль в «Звездных войнах» актер Марк Хэмилл. А вот Бенедикт Кембербэтч выразил поддержку сразу и Украине, и российскому народу, который, цитирую Бориса, с клептократией и идиотизмом правительства. Певец и гип-поп, и группа The Killers отменили свои выступления на музыкальном фестивале в Москве, который должен пройти ближайшим летом. И здесь надо понимать, что новые санкции, новые ограничения, они происходят каждый день. То есть продолжается изоляция России, иностранные бренды, иностранные компании, люди, они разрывают любые отношения с Россией, потому что сейчас, если мы говорим про западный мир, мы видим просто удивительную консолидацию Европы, которая просто объединяется вся в поддержку Украины. И любая связь с Россией для иностранного бренда даже, который теоретически нейтрально относится и мог бы просто зарабатывать здесь бабло, ну, как некоторые говорят, да, бизнес не политики, он продолжает зарабатывать деньги, но компания начинает нести очень серьезные репутационные издержки, и они вынуждены при прекращать любое сотрудничество с Россией. Что касается медийных блокировок, Томский канал ТВ-2 вынудили удалить сюжет, в котором события в Украине были названы войной. Россия по-прежнему, я напомню, отрицает, что происходящие события называются войной и требует удалить эту информацию от всех, кто так называет вот, военные действия. Также было заблокировано издание Тайга Инфо. Само издание сообщает, что его заблокировали, цитирую, просто за то, что мы назвали события своими именами. Бывший руководитель Яндекс Новостей Лев Гершизон призвал экс-коллег перестать скрывать правду от пользователей. А вот в Минобороны словосочетание «информационная война» поняли по-своему и объявили об атаке на объекты СБУ для пресечения, цитирую, информационных атак. Проще говоря, в Минобороны решили разбомбить украинское ретрансляционное оборудование, которое находится прямо в Киеве. И вот буквально несколько часов назад был нанесен удар по телевышке в Киеве. Несколько снарядов разобралось вокруг, один снаряд попал в саму телевышку, и телевизионное вещание в Киеве было остановлено. В результате этого удара пять человек Погибло, еще четверо пострадало. И для того, чтобы было понятно, что происходит на улицах Киева, я просто предлагаю вам посмотреть видео от очевидца, чтобы понять весь тот ужас, который сейчас творится в Киеве. Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев. Значит, дорогожичи обстреляны, друзья. Дорогожичи обстреляны. Все легли! Легли! Легли к зданию и легли дальше от стекол! Кино и медийными потерями Россия не ограничивается. Работу в стране приостановил легендарный производитель мотоциклов Харли Дэвидсон. Компания присоединилась к Volvo, General Motors, Volkswagen и Scania, которые отказались работать в России ранее. Поставку прекратил и бренд Jaguar. Правда, в компании это объяснили торговыми проблемами. Здесь нужно понимать, что, опять же, в ближайшее время мы увидим очень много новостей, что прекращаются поставки машин, там, телефонов, еще что-то. И э, здесь нужно внимательно смотреть причину отказа э, в таких поставках, потому что причина может быть, например, идеологически лицензионная, что какой-то бренд просто отказывается официально сотрудничать с Россией, но пока то, что я вижу, большинство вот этих вот приостановки поставок, оно вызвано исключительно пока техническими проблемами, невозможно сделать переводы, нестабильный курс, проблемы там с логистикой и со всем остальным, то есть сейчас за несколько дней вы увидите, крупнейшие банки попали под санкции, невозможно сделать международные переводы, заблокированы деньги, финансовый кошмар, который происходит параллельно с военными действиями, он не дает международному бизнесу даже при желании работать. Поэтому вполне возможно, что э, сейчас компании найдут какие-то обходные пути и будут продолжать работать. Но это время покажет, буду освещать и буду держать вас в курсе. Производитель банковских карт MasterCard, в свою очередь, отключил от своей системы несколько российских банков. Это банки, которые попали под блокирующие санкции. Ну еще производить свою продукцию в России запретила украинская алкогольная компания Немиров. Так что да, проблемы могут быть даже с водкой. Но это вообще меньшая э, история, э, которую не думаю, что сильно как на российском рынок повлияет. Также сегодня появились данные, что уйти из России намерен Райфайзенбанк, но источник э, ТАСС эту информацию опроверг. 
Опять же, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Я думаю, принимать решение об уходе или не уходе из России будет там, не российская дочка. И вполне возможно, что мы увидим требования для иностранных банков уйти из России, как какие-то ответные санкции, которые сейчас готовятся. Мы еще не увидели отмет... ответные санкции, но в Кремле уже заявили, что эти ответные санкции, они будут асимметричными. Интересно, как ответим. Так что посмотрим. Возможно, российские власти действительно запретят работу каким-то представительством международных компаний. Ну и стали известны банки, которым грозит скорое отключение от системы SWIFT. По данным Bloomberg, это ВЭП, ВТБ, Россия, Открытие, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Что интересно, попавшего под санкции Сбера в списке пока нет. А вот российские власти решили наградить тех, кто сейчас участвует в боевых действиях в Украине. Минобороны предложила сразу присвоить им статус ветеранов боевых действий. На связанные с этим выплаты ведомству нужно 5 миллиардов рублей. Поддержку получат не только военные, но и российские компании. Правительство намерено потратить до 1 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния на покупку российских акций. После начала действий в Украине российский рынок акций пережил сильнейшее падение. Также власти решили ограничить продажу российских активов иностранными владельцами. По словам премьера Михаила Мишустина, это будет сделано, чтобы дать бизнесу принимать взвешенные решения и избавить иностранцев от политического давления. Да, российская власть снова решила кого-то защитить. Сейчас вообще в плане вывода активов сделать это довольно проблематично. Вчера вечером Владимир Путин, например, запретил гражданам России выводить из России валюту. То есть даже если вы обычное физическое лицо, и у вас есть, например, счет в каком-нибудь европейском или, неважно, в любом другом банке, вы не можете сделать международный валютный перевод. С 1 марта действуют такие правила. Ну и иностранные э, компании не могут вывести свои активы. Непонятно, э, на какое время будет этот мораторий. То есть э, это не национализация, да, это просто запрет на вывод активов. И это, кстати, такой интересный момент относительно... У меня есть несколько человек, спрашивал я, что ты думаешь, будет ли какой-то запрет на выезд, будет ли железный занавес. Я не думаю, что мы с вами увидим какой-нибудь железный занавес по аналогии с Советским Союзом, потому что время другое, и э, те меры, которые тогда преследовал железный занавес, сейчас они э, не актуальны, сейчас ну, информация довольно свободно э, распространяется, то есть прямо закрывать страну смысла нету, но вот относительно относительно вывода активов, относительно э, вывода там даже своих собственных денег, скорее всего, будут проблемы. Ну, то есть, условно, уехать из России вы сможете, а вот забрать денежки не получится. По крайней мере, пока. Также сегодня был продлен запрет на рейсы из 11 аэропортов Юга и Центра России. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Я напомню, что их э, вначале закрыли до 2 марта, но теперь запрет продлили до 8 марта. Ну и в то же время в России продолжаются протесты против военных действий в Украине. Сегодня против выступили священники Русской Православной Церкви. Они призвали остановить боевые действия, напомнив о страшном суде. Антивоенные заявления сделал гражданин России Жерар Депардье. А актер, которому паспорт России вручал лично Владимир Путин, призвал к переговорам. Ну и тем временем все больше российских регионов официально признают Потери. О двух погибших жителях Чечни сообщил Рамзан Кадыров. Также о потерях рассказали главы Ульяновской и Астраханской областей. Ну, я напомню, что о реальных потерях мы ничего не знаем. Есть сообщения украинской стороны. Опять же, верить им или нет, это ваше право. Можете поискать там эти цифры, видео и все остальное. Понятно, что потери есть. Понятно, что это не единичные потери. То есть это не отдельно то, что нам официально сообщают там два человека, один человек и так далее. Понятно, что э, потери серьезные. К сожалению, они засекречены и реальных цифр мы не знаем. И я не уверен, что когда-нибудь мы эти реальные цифры узнаем. Возможно, со временем появится расследование журналистов. Возможно, будут какие-то утечки. На сегодняшний момент никаких э, точных или объективных данных нету. Я вам дать их не могу. Оценочных мнений очень много в интернете. Спокойно найдете. Так что выводы делайте сами. Ну и глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что военная операция будет продолжаться до достижения всех целей. Группировка вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей. А еще ведомство собралось летом провести антифашистский конгресс. Да, друзья, антифашистский конгресс 
пройдет летом под эгидой Минобороны. Видимо, это как-то связано с заявлением МИДа, в котором была подвергнута сомнению денацификация Германии. Да-да, в министерстве решили, что раз Германия поставляет оружие Украине, то и там не все в порядке с нацизмом. Германии, видимо, стоит как-то приготовиться. И уже появилась информация о компенсациях семьям погибших российских военных. Кадыров внезапно заявил, что они получат более чем по 2 миллиона рублей. Еще очень показательная история сегодня произошла на конференции ООН по разоружению в Женеве. Там представители Евросоюза, США и Великобритании вышли из зала во время выступления Лаврова. Лавров выступал по видеосвязи. Ну, приехать он лично э, не мог, потому что у нас действуют санкции. И вот как только анонсировали выступление Лаврова, огромное количество дипломатов демонстративно зал покинули. Это еще раз очень показательно говорит о солидарности Запада э, вокруг Украины, о их поддержке и о том, к чему мы приходим. Да, это не просто холодная война, которую мы знали по советским учебникам. Я думаю, это будет более серьезная конфронтация, более серьезная изоляция. В этом, конечно, ничего хорошего нету. И я с грустью смотрю э, за тем, как некоторые там радуются. Да, мы теперь свободны, мы теперь сейчас будем там самостоятельно, у нас будет независимая политика, мы сейчас здесь ото всех отгородимся, и вообще все у нас будет замечательно. Друзья, я хочу напомнить, что сегодня не средневековье, да, вы не можете отгородиться там забором и счастливо жить там в своем замке, в своем городе, в своем там болотце. Сегодня мир глобальный, и если вы не являетесь частью глобального мира, вы будете всегда на обочине истории. Сегодня невозможно сделать некой современный продукт. Мы говорим про там высокотехнологичные продукты, про образование, про культуру и так далее. Если ты не интегрирован в мировое сообщество, если ты не имеешь доступ к технологиям, к финансовым рынкам и так далее, и так далее, ты будешь на обочине истории. Кто угодно вам сейчас может рассказывать про импортозамещение, про рывок, который сейчас мы сделаем. Это будет рывок на обочину, это будет рывок в кювет, и каждый житель России это очень хорошо почувствует на себе в каком-то обозримом будущем. Может быть, не сразу, может быть, там через год, через два и так далее. Да. К сожалению, никому вся эта авантюра счастья не принесет. Но это сильно выступление Лаврова, его заявление, он сделал довольно интересное заявление, что для России неприемлемо то, что ядерное оружие США находится в Европе. Пора вернуть его домой, заявил Лавров. Для нас неприемлемо, что в разрез с основополагающими положениями договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Это в переговорном процессе, если мы говорим про глобальный переговорный процесс, очередное повышение ставок. То есть, насколько я понимаю, сейчас Россия требует не просто подвинуть НАТО на границы 97 -го года, а сейчас Россия требует убрать ядерное оружие из Европы или вообще все оружие из Европы. В общем, происходит какое-то безумие, поднимаются ставки. Опять же, ничего хорошего в этом нет. Ну и еще один важный момент, если вы помните, вся эта история еще в конце прошлого года, она началась с того, что Путин, Кремль заявляли, что нам нужно, чтобы у нас была там безопасность, что мы там за мир во всем мире, мы хотим хотим сдержать там НАТО, которая там неприлично расширилась. И, собственно, вот наше главное требование было, чтобы НАТО от наших границ подвинулось. Ну, в плане достижения результатов мы видим, что ситуация развивается ровно наоборот. Потому что даже те страны, которые в НАТО не входили, какая там Финляндия, они уже начинают задумываться о том, что надо бы в НАТО войти. Американцы не то, что они отводят какие-то вооружения, да, они наоборот усиливают оборону, и НАТО сейчас будет гораздо сильнее, чем оно было там в 2000 в 2021 году. То есть, пытаясь как-то НАТО подвинуть, действия России, они приводят лишь к тому, что НАТО станет сильнее, НАТО станет еще ближе там, к нашим границам. И в этом плане абсолютно непонятно, какая вообще конечная цель всей этой авантюры, что хочет добиться Россия. Я же надеюсь, что смогу дальше поставлять вам здравый смысл, сообщать о главных новостях. Друзья, подписывайтесь на мой YouTube канал, на все остальные социальные сети, ссылочки будут в описании. И еще, если вам нравится, что я делаю, что делает моя команда, вы можете стать спонсором этого YouTube-канала и поддержать меня. И доступны всякие там для спонсоров ништячки. У нас есть чат, ссылочка спонсировать, она тоже находится вот у вас, должна быть где-то под этим роликом. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Всем пока.